शुक्रिया जाना ही जल्लाह ताला आज के आमदर के लाइफ टी शुरू कर बढ़ता है फिक्र नहीं करें चंन एवं रब्बुल इज़्ज़ा वल जलाल इधर बरे अशुंक शुक्रिया जाना थी ये जन्नू जल्लाह ताला आमदर के दूल हिज्जा जिल हज़माशे उपनिदो हर ताफी कनेक्ट करें चंन अमरा आज के मलेशिया ते ऑलरेडी जिल हज़ शुरू करे फिलेट सी एवं अमरा जानी जे ये जिल हज़र प्रथम दशो मनी प्रथम दश्ती दिन खूबी गुरुत्वपूर्णो दश्ती दिन अल्लाह ताला का चे खूबी पसंद नहीं हो ये दश दिन र आमल गुलो एवं के जहादेर चाहिए तो बेशी हदीसे ऐसे चे एवं कलामुल्ला माजिदे अल कुरान अल करीम अल्लाह ताला ए जिल हज़र प्रथम दश दिन र शपुत करे चन ए दश दिन र एबादत अल्लाह ताला का चे ऐतो बेशी पसंद नहीं हो उम्मा हाँ तुले इबादत और तब जो तो मौली के इबादत आते हैं सब गुलू मौली के इबादत तेरे का समन नहीं करते हैं जिल हज मशहूरे प्रथम दर्ज दिन है जेटा बच्चों रोन नो कुनो समय किन्तु पाव जाए ना कारण ये दर्ज दिन है भेतोरे सलात आते हैं नफल सियाम आते हैं सादा का आते हैं कुर्बानी आते हैं हज़र प्रशं बच्चरे कुनो समय किन्तु आश्चर्य होय ना जेटा हुए था के जिल हज़मा शेर प्रथम ये दर्ज दिनेर भेदोर ये जनों ये दर्ज दिनेर बादो तल्लाह तलार का से अत्तन तो बेशी प्रियो ये जनों अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहो असल्लम ये दर्ज दिने जाते हमरे बेशी बेशी नफोल बादोत कोरी हमारे कुछ शहीदो والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أي أذكار غلو جنام را بشي بشي بوري أبون عرفاتر سيامر ببرا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكر الله جه نوي جيل هجر جه نفول سيام تي أرثات عرفار روجا أي عرفار روجا جه بكتي راك بي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بولن جه أمي برتا شكوري أي سيامر بودو لوته بيجو تو اكتي بصره أبون شامنير اكتي بصره جه تو باب هبه أي باب غلو كالله تلا आमंत्र जनों खोमा करो दीवन एवं जिल हो जन नौ तारीख फजर थे कि किंतु आमंत्र के वाजिब तक बीर पाठ करता है हम रजानी शेटा शुरू है आराफर दिन फजर थे के नौ तारीख फजर थे के शुरू करे तेरो तारीख आसुर पुर जन्तो ए तक बीर गुलो प्रत्येक सलातेर पौरे पौड़ा आमंत्र जन आवश्यक हम रजनो ए कुर्बानी करार जो निच्छा पोषण करें चन, तारा जनो ये दर्ज दिनेर आगे ही तादेर माथा चूल एवं नोक केटे परिचन होए जन, एवं जिल हो जरे ये दर्ज दिने तारा जते माथा चूल ना काटे एवं हाथे नोक ना काटे, ए मोर में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाइडलाइन दिए चन, शब्ब मिले अल्लाह ताला ताई आमदे शब्द हम तो आम्रा जने बेशी बेशी नफले बाजत कुरी आम्रा जनो शुजुक फले पूरो दर्ज दिन बेपी आम्रा चाहिले नफल सीम रखते पारी आम्रा बेशी बेशी कुरान तलवात करते पारी विशेष कुरे तहमीद तहलील एवं तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लाल्लाह अल्लाहु अकबर ये जिक्र गुलो ये आस्कार � बाराकात ने आमदर जुन्नो दिए चेन एगुलो जो नम्र बेशी बेशी हासिल करते पारी आमीन या रब्बल आलामीन। शोमने जो दर्शो को सुरता बिंदो इतने मुद्दे आमदरे लाइफ प्रोग्राम टिते प्राय चौबीस हजार दिनी भाई बन जुकतो हुए चेन अब तारे एक टू देरी करे जरा जुकतो हुए चेन तादर के आवारों आंतरिक शुभेच्छा लाइब्रेरी जी घोषणा टी अमर दिए थे लम शेखाने ओने एक दिनी भाई बने रा बांग्लादेश रेगुलर प्रथित तो जोशा इस्लामी शंगित शिल्पी शिल्पी मोशियो रहमान भाई उनार कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट इशत से शोभा युनार जनों दुआ चेत से ना शुले मानुषतर चमत्कार चमत्कार इस्लामी शंगितर मध्य दिए जे तो आज के रे लाइवर शुरू थे ही, अम्म यहाँ मध्य शक्ल के प्रियो शिल्पी मोशी रोहन भाई रजन ने दुआ करी अल्लाह ताला, अम्म ते प्रियो भाई के दूर तो शिफाय कामेला आज अल्लाह नसीब करूँ, जाराई पृथ्वी जे प्रांतों थे के ये भाई बहु कोरोना महामारी ताकरन तो हुए, 
অসুস্থ অবস্থায় আছেন আমরা সবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ তালা সবাইকে খুব দ্রুত শিফায় কামেলা নসিব করুক সম্মানিত শুধুই আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারা এই লাইভটি শেয়ার করে দিবেন যাতে করে আপনাদের অন্যান্য ফেসবুক বন্ধুরা আজকে লাইভ লাইভের আলোচনাটি থেকে উপকৃত হতে পারে আমরা আজকে কুরবানি নিয়ে কিছু কথা শেয়ার করবার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ কুরবানির প্রসঙ্গটা আসলেই আমাদের স্মৃতির মানুষপটে আমাদের ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম এবং ইসমাইল আলহিসাল্লামের যে কুরবানি ওনাদের যে আত্মত্যাগ এই দৃশ্যপটটি কিন্তু আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমরা জানি যে ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম আল্লাহ তালা সন্তুষ্টির জন্য স্বীয় পুত্র ইসমাইল আলহিসাল্লামকে কুরবানি করতে চেয়েছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গ থেকেই কিন্তু আমরা প্রতি বছর জিল হজের দশ তারিখে কুরবানি করে থাকি এবং এই দৃশ্যটি আল্লাহ তালার কাছে এতই ভালো লেগেছিল এই আত্মত্যাগের দৃশ্যকে আল্লাহ তালা স্মরণীয় করে রাখবার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত সব বিশ্বাসীদের জন্য এই জিল হজের একই টাইমে জিল হজের দশ তারিখে কুরবানি করাটাকে আল্লাহ তালা আমাদের উপর অবধারিত করে দিয়েছেন এই বিষয়টি সুরাত সফাতের একশত পাঁচ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তালা এভাবে এরশাদ করছেন দৌড়াদৌড়ি করতে পারেন ঠিক তখন ইব্রাহিম আলহ ইসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি ইসমাইল আলহ ইসাল্লামকে কোরবানি করছেন এবং স্বপ্ন দেখেই তিনি সরাসরি ছেলের সাথে কনসালটেশনে গেলেন পরামর্শ করলেন যে বাবা আমি তো স্বপ্নে দেখেছি যে আমি তোমাকে কুরবানি করছি ফান্দুর মা দা তরা হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট হোয়াটস ইউর অপিনিয়ন অ্যাবাউট ইট তোমার মতামত কি সেটা তুমি আমাকে বলো তখন সৈয়দানা ইসমাইল আলহ ইসাল্লাম অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বলিষ্ঠ একটি জবাব দিয়েছিলেন সেটাও আল্লাহ তালা কোরআনে সরাসরি রেকর্ড করেছেন তিনি বলেছিলেন অর্থাৎ হে আমার সম্মানিত পিতা আপনি যেমনটি যেমনটি স্বপ্নে দেখেছেন আল্লাহ তালা আপনাকে যেমন আদেশ করেছে আপনি ঠিক তেমনটিই করুন আপনি ভয় পাবেন না ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন একটু কি কল্পনা করা যায় যে সাইদান ইসমাইল আলাহ ইসাল্লাম ছোট্ট শিশু তিনি যখন শুনলেন যে বাবা তাকে কুরবানি করবে জবাই করবে তার প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন বাবা আমি ভয় পাচ্ছি না আমি আপনাকে নিয়ে চিন্তিত আপনি ভয় পাবেন না বরং আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন আপনি তাই করেন কারণ নবীরা যখন স্বপ্নে কিছু দেখে সেটা সাধারণ মানুষের মতো স্বপ্ন নয় সেটা অভি সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন আপনি ভয় পাবেন না সাইদান ইব্রাহিম আলহ ইসাল্লাম ইসমাইল আলহ ইসাল্লামকে কুরবানি করতে শুরু করলেন জবাই করতে শুরু করলেন আল্লাহ তালার কাছে দৃশ্যটি এত ভালো লাগলো আল্লাহ তালা সাইদানা জিব্রাহিল আলহ ইসাল্লামকে দিয়ে জান্নাত থেকে একটি বকরি বা মেষ পাঠিয়ে দিলেন সাইদান ইসমাইল আলহ ইসাল্লামকে ছুরির নিচ থেকে সরিয়ে ফেলা ফেলা হলো আর সেখানে ইসমাইল আলহ ইসাল্লামের পরিবর্তে একটি জান্নাত থেকে আনা বকরি বা ছাগলকে সেখানে কুরবানি করা হলো আল্লাহ তালা বললেন কচ্ছব ডাক্তার রুইয়া ইব্রাহিম তুমি তো তোমার স্বপ্নকে সত্যায়ন করেছো বাস্তবে রূপান্তরিত করেছো তুমি তো এই কঠিন পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছো সাইদান ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং বাবা বাপ বেটার এই দৃশ্যায়নটি আল্লাহ তালার কাছে এত ভালো লেগেছে আরসের উপর থেকে আল্লাহ তালা এত পছন্দ করেছেন ওনাদের স্যাক্রিফাইসকে কুরবানিকে কেয়ামত পর্যন্ত আমরাও যাতে কুরবানি করি আল্লাহ তালা আমাদের জন্য এটাকে অবধারিত করে দিয়েছেন সমৃদ্ধ শুধু এখানে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় যে শিক্ষণীয় বিষয় সেটি হচ্ছে সৈয়দানা ইব্রাহিম আলহ ইসাল্লামের ঔরসে যখন ইসমাইল আলহ ইসাল্লাম আসে তখন তাফসির এসেছে ইব্রাহিম আলাহ ইসাল্লামের বয়স ছিল ছিয়াশি বছর গুড ইউ ইমাজিন দ্যাট ছিয়াশি বছর বয়সে যখন একটা সন্তান আল্লাহ তালা ওনাকে দান করলেন আল্লাহ তালা বললেন যে সেই সন্তানকে তুমি জবাই করো আমরা অনেক দম্পতির কথা জানি তাদের সন্তান হয় না পনেরো বছর বিশ বছর পঁচিশ বছর পর অনেক সময় তাদের সন্তান হয় সেই সন্তানটাকে তারা কত পছন্দ করে সেই বাচ্চাটাকে তারা কত আদর করে তো ছিয়াশি বছর বয়সে আল্লাহ তালা ইসমাইল আলাহ ইসাল্লামকে দান করেছিলেন এই আদরের সন্তানটাকে আল্লাহ তালা বলেন তুমি কুরবানি করো কারণ এই বয়স্ক অবস্থা যখন ইব্রাহিম আলাহ ইসাল্লাম ইসমাইল আলাহ ইসাল্লামকে পেয়েছিলেন তখন তিনি হৃদয়টাকে উজার করে দিয়ে নিজের ছেলেটাকে ভালোবাসতে শুরু করলেন এবং হৃদয়ের ভালোবাসার জায়গাটার মধ্যে যে সিংহাসন সেই সিংহাসনে তিনি ইসমাইলকে বসিয়েছিলেন আল্লাহ তালা চেয়েছিলেন যে ইসমাইলকে সেখান থেকে সরিয়ে ওই ভালোবাসার সিংহাসনের জায়গাটাতে তুমি যেন আল্লাহ তালাকে স্থান দাও এবং সেটাই পরীক্ষা তিনি সেই পরীক্ষাটাই তিনি বেসিকলি সাইদানি ইব্রাহিম আলাহ ইসাল্লামের কাছ থেকে করেছিলেন এবং সেই পরীক্ষায় সাইদানি ইব্রাহিম আলাহ ইসাল্লাম সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন অর্থাৎ আল্লাহ চেয়েছিলেন যে তোমার হৃদয়ের ভালোবাসার সবচাইতে বড় জায়গাটা হচ্ছে ইসমাইলের তোমার পুরো হৃদয়টা জুড়ে আছে ইসমাইল 
আমি চাই তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য এই ইসমাইল ইসমাইলকে বিলিয়ে দাও এই ইসমাইলকে কুরবানি করে দাও সমৃত সুধি এই স্টোরিটা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা হচ্ছে যে সাইয়েদিন ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের হৃদয়ের সবচাইতে পছন্দনীয় বিষয়টা ছিল ইসমাইল তিনি ইসমাইল আলাই সাল্লামকে নিজের ছেলেকে বেশি পছন্দ করতেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের হৃদয়ে যেমনি ইসমাইল ছিল আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে কিন্তু এরকম এক একটা ইসমাইল আছে কল্পিত ইসমাইল রূপক ইসমাইল আমাদের কারো হৃদয়ের ইসমাইল হচ্ছে আমাদের টাকা পয়সা আমাদের কারো হৃদয়ের ইসমাইল হচ্ছে আমার ব্যাংক ব্যালেন্স আমাদের কারো হৃদয়ের ইসমাইল হচ্ছে আমার দামি গাড়ি আমাদের কারো হৃদয়ের ইসমাইল হচ্ছে আমার দামি গাড়ি আমাদের কারো হৃদয়ের ইসমাইল হচ্ছে আমাদের যশ খ্যাতি আমাদের ক্ষমতা প্রতিপত্তি এগুলো আল্লাহ তালা চান আমাদের প্রত্যেকের যার যার হৃদয়ের ইসমাইল যেটা সেটাকে আমরা আল্লাহ তালা সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে পারবো কি না আল্লাহ তালার খুশির জন্য সেরে শুধুমাত্র আল্লাহ তালার জন্য আমার হৃদয়ের ইসমাইলটাকে আমি স্যাক্রিফাইস করতে পারবো কি না এই শিক্ষাটা দেওয়ার জন্যই বেসিকলি আল্লাহ তালা এই কুরবানিকে আমাদের জন্য প্রেসক্রাইব করেছেন আল্লাহ তালা চান যে আমাদের হৃদয়ের পুরো জায়গাটা জুড়ে যেন আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি আল্লাহ তালার ভালোবাসা আল্লাহ তালার আল্লাহকে যে আমরা ফিল করি আল্লাহকে যে আমরা ভয় পাই সেই জায়গাটাতে যেন আমরা আল্লাহ তালাকে রাখতে পারি এটাই মূলত আল্লাহ তালা আমাদের কাছ থেকে চান এবং আমাদের জীবনের সব কাজগুলি হবে শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির জন্য এই জন্য বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমী শিখিয়ে দিয়েছেন যে কুল ইন্না সলাতি ও নুসুকি ও মাহিয়া ও মামা চিল্লাহি রব্বিল আলমী হে নবী আপনি বলুন যে আমার নামাজ আমার কুরবানি আমার জীবন আমার মরণ সবটাই তো আল্লাহর জন্য তাই আমাদের হৃদয়ে যদি আমরা আল্লাহকে স্থান দিতে পারি আমাদের সব কিছু সাইদান ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম যেমনি নিজের প্রিয় পুত্র সন্তানকে কুরবানি করেছিলেন ঠিক তেমনিভাবে আমাদের হৃদয়ের ইসমাইলটাকেও যদি আমরা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য স্যাক্রিফাইস করতে পারি কুরবানি করতে পারি তাহলেই কিন্তু এই কুরবানির শিক্ষাটা আমাদের জন্য বাস্তবায়িত হবে বা সফল হবে এবং এই শিক্ষাটা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা এই কুরবানির বিধানকে আমাদের জন্য জারি করেছেন যে আমাদের হৃদয়ে শুধু আল্লাহ তালার ভয় থাকবে এবং এই যে আমরা কুরবানি করব এই কুরবানির রক্ত গোস্ত চামড়া কোনোটাই কিন্তু আল্লাহ তালার কাছে পৌঁছে না পৌঁছে হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের ভয় তাকুয়াটা আল্লাহ আল্লাহ তালার কাছে পৌঁছে সুরাতুল হাজ্জের সাঁত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন লাইয়ানাল আল্লাহ লুহু মুহা ওয়ালা দিমা উহা ওয়ালা কি আনা লুহু তাকু আমিন কুম এই কুরবানির রক্ত কুরবানির গোস্ত এগুলো তো আল্লাহর কাছে পৌঁছে না আল্লাহর কাছে পৌঁছে হচ্ছে তোমাদের তাকোয়া আমরা কতটা এখলাসের সাথে কতটা আন্তরিকতার সাথে কতটা আনুগত্যের সাথে আমাদের সম্পদ আমাদের নিজেদেরকে আমরা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে পেরেছি আমরা কতটা আল্লাহর সমর্পিত বান্দা হতে পেরেছি এটাই হচ্ছে এই কোরবানির শিক্ষা যেটা সাইদান ইব্রাহিম আলাইহ ইসালাম গোটা বিশ্ববাসের জন্য নিদর্শন এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন তাই আমরা এই কুরবানির মধ্য দিয়ে এটা যেন ফিল করি যে আমাদের সবটুকু আমরা আল্লাহর জন্য বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি সমৃদ্ধি শুধু এই কুরবানির দিনে ইয়ামুন নাহারে বা দশে জিল হজে আমরা যে কুরবানি উদযাপন করব এই তো রাজহা উদযাপন করব এই দিনের সবচাইতে প্রিয় আমল হচ্ছে আল্লাহ তালার কাছে পশু জবাই করে যেটা আমরা বলেছি ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের সেই ঘটনার সেই দৃশ্যায়নের পুনরাবৃত্তি আল্লাহ তালা সেটা দেখতে চান আমরা পশু জবাই করে রক্ত প্রবাহিত করে দেয় এটা আল্লাহ তালার কাছে খুবই পছন্দনীয় সুনানি তিরমিজিতে এসেছে আয়সর আদি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাম খল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মা আমিলা আদামিউন মিন আমালিন ইয়ামান নাহার আহাব্বা ইল আল্লাহ মিন ইহরাক ইদ্দাম অর্থাৎ ইয়ামুন নাহারে দশে জিল হজে পশুর কুরবানি দিয়ে সে পশুর রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল আর আল্লাহর কাছে হতে পারে না এর চেয়ে কোনো প্রিয় আমল আল্লাহর কাছে নেই তার মানে কুরবানির দিনে সবচাইতে প্রিয় আমল আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় আমল হচ্ছে কুরবানি করা তাই আমাদের যাদের যাদের সাধ্য আছে আমরা যেন বেশি বেশি কুরবানি করি সমৃদ্ধি শুধু আমরা জানি যে এই কুরবানিকে আল্লাহ তালা আমাদের উপর আবশ্যক করেছেন কুরবানির হুকুম সম্পর্কে যদি বলি তাহলে বলবো যে এটা ওয়াজিব হানাফি স্কুল অফ থট অনুযায়ী কিন্তু অন্যান্য মাঝহাবে এটাকে সুন্নাতে মোয়াক্কাদা বলা হয়েছে মেজরিটি স্কলাররা জুমহুরুল ফোকাহা ইমাম শাহফেয়ী আহমদ এবং ইমাম মালিকদের মতে তাদের মতে এটা হচ্ছে সুন্নাতে মোয়াক্কাদা কিন্তু হানাফি মাঝহাবে এই কুরবানি করা হচ্ছে ওয়াজিব যেহেতু আমরা আমাদের বাংলাদেশে বেশিরভাগই হচ্ছে হানাফি মাঝহাবের অনুসারী সো এটা কিন্তু আমাদের জন্য অবধারিত যাদেরকে আল্লাহ তালা সম্পদ দিয়েছেন টাকা পয়সার মালিক বানিয়েছেন স্বাবলম্বী করেছেন আমাদের প্রত্যেকের উপর কিন্তু এই কোরবানি করাটা ওয়াজিব যেহেতু কোরবানি একেবারে আমাদের সন্নিকটে সো এই কোরবানি নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক ধরনের প্রশ্ন রয়েছে এবং ব
ফেসবুক পেজের বিভিন্ন স্ট্যাটাসে আমার মেসেজ অপশনে অনেক ভাই দিনী ভাই এবং বোনেরা অনেক অনেক প্রশ্ন করেছেন আসলে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর আসলে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হবে না সেখান থেকে খুবই কন্টেম্পোরারি খুবই রেলেভেন্ট প্রাসঙ্গিক দুই একটি প্রশ্নের ব্যাপারে আলোচনা করে আমরা আজকের সংক্ষিপ্ত লাইফটি শেষ করব ইনশাআল্লাহ খুব বেশি যে প্রশ্নটি করা হয়েছে সেটি হচ্ছে জানতে চাওয়া হয়েছে সাত ভাগে কোরবানি করা যাবে কিনা এ ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আমরা আগে শুনতাম না রিসেন্টলি কিছু কিছু স্কলারদের আলোচনা বা এতে করে লোকজন হয়তো বিভ্রান্তিতে ভোগেন কিংবা একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয় ফলে এই প্রশ্নটি করা হচ্ছে আমরা আবহমান কাল থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে হয়তো ছাগল কুরবানি দিয়েছি অথবা গরু কুরবানি দিয়েছি সর্বোচ্চ সাত ভাগে সো এটা আমাদের সবার কাছে জানা ছিল এ নিয়ে আগে সংশয় ছিল না ইদানিংকালে অনেকের মধ্যে এই বিষয়ে সংশয় জেগেছে কেউ কেউ বলে থাকেন যে ভাগে যদি কুরবানি দেয়া হয় সাতজনে মিলে গরুতে বা মহিষে বা উঠে এই ভাগে কুরবানি হবে না এটা অনেকে বলে থাকেন এই কথাটি আসলে ঠিক নয় আপনি যদি ভাগে কুরবানি দিতে চান এটি জায়জ আছে এবং একটি উঁটে বা মহিষে বা গরুতে আপনি সর্বোচ্চ সাতটি ভাগে কুরবানি দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে সহি মুসলিমের একটি হাদিসকে আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই সাইদানা জাবের রদ্দি আল্লাহ তালহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কল হাজাজ নাম আর রসুল ইল্লাহি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথে হজ করেছি ফা নাহারনাল বাই রনসাবা সেখানে আমরা উট কুরবানি দিয়েছি সাতজনের পক্ষ থেকে ওয়াল বখরতা আনসাবা আর আমরা সেখানে গরু কুরবানি দিয়েছি সাতজনের পক্ষ থেকে খুব সুস্পষ্ট একটি উটে ওনারা সাতজন অংশগ্রহণ করতেন একটি গরুতে সাতজন অংশগ্রহণ করতেন তো এ হাদিসের আলোকে অনেকে বলে থাকেন যে এটি হজের সময় সফরের সময় কিন্তু মুকিম অবস্থায় সাত ভাগে দেয়া যায় না আসলে এই কথাটিও ঠিক নয় কারণ সুরেন আবু দাউদের আরেকটি হাদিসে এসেছে যেখানে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম সুস্পষ্ট বলেছেন সেখানে হজ বা কোনো সফরের উল্লেখ নেই সেটা হচ্ছে জেনারেল স্টেটমেন্ট অর্থাৎ আল বাকরত আনসাবা গরুতে সর্বোচ্চ সাত অংশ দিয়ে কুরবানি দেয়া যায় ওয়াল জাজুর ও আনসাবা আর উটের ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ সাত অংশ দিয়ে কুরবানি দেয়া যায় তো এই হাদিস দ্বিতীয় যে হাদিসটি উল্লেখ করলাম এগুলো এটা হচ্ছে জেনারেল স্টেটমেন্ট সেখানে সফর মুকিম কোনো কথা বলা হয়নি ইন জেনারেলি বলা হয়েছে যে উটে সাত ভাগ দেয়া যায় গরুতে সাত ভাগ দেয়া যায় সো আমরা যারা ভাগে কুরবানি দিচ্ছি সাতজন মিলে একটি গরু আপনারা নিঃসন্দেহে সানন্দ চিত্তে নিশ্চিন্তে কুরবানি দিতে পারেন সহি হাদিসের আলোকে এটি সাব্যস্ত এতে কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ তবে ভাগে কুরবানিতে কিংবা যৌথ কুরবানিতে কয়েকটি বিষয় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে নিয়ত আপনাদের ইন্টেনশনটা ক্লিয়ার হতে হবে প্রত্যেকেরই যাতে একই ইন্টেনশন থাকে সবারই যাতে ইন্টেনশন থাকে যে শুধুমাত্র আল্লাহ তালা সন্তুষ্টির জন্য আমরা এই কুরবানি দিচ্ছি এখানে কয়েকজনের যদি ইন্টেনশন থাকে যে আল্লাহ সন্তুষ্ট অন্যজনের যদি নিয়ত ঝামেলা থাকে তাহলে কিন্তু কুরবানিটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে কারণ ইন্নাম আল আমাল উবিন নিয়াত ইয়ানি ইন্নাম সাওয়াবুল আমাল বিন নিয়াত সমস্ত কাজের প্রতিদান দেয়া হবে আপনার ইন্টেনশন বা নিয়তের উপর ভিত্তি করে সো এই জন্য যারা খুব বেশি মুখলেস খুব বেশি মুত্তাকি তারা অনেক সময় যৌথ কুরবানি দিতে চান না তাদের সামর্থ্য না থাকলে ছোট একটা ছাগল দিয়ে তারা একাকি কুরবানি দিতে চান দ্য সেফ হি ইজ হি ওয়ান্ট টু বি ইন দ্য সেফার সাইড কারণ যৌথ কুরবানি দিতে দিতে যে কার মনে কী চিন্তা কার মনে কী নিয়ত আমরা কিন্তু কিছু জানি না সো যদি যৌথ কুরবানি দেন কুরবানির আগে সবাইকে এটা কনসার্ন করে দেওয়া রিমাইন্ডার দেওয়া যে ভাই আমাদের কুরবানিটা হবে শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ তালা সন্তুষ্টির জন্য অন্য কোনো নিয়ত যেন না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের কুরবানি বরবাদ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে প্রথম কনসার্ন দুই নম্বর কনসার্ন হচ্ছে হালাল উপার্জন দিয়ে কুরবানি হতে হবে যৌথ কুরবানিতে কেউ কেউ যদি এমন থাকে যাদের উপার্জন হালাল না সেই কুরবানি কিন্তু আল্লাহ তালার দরবারে কবুল হবে না সো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে লৌকিকতা লৌকিকতা যদি থাকে তাহলে কুরবানি কবুল হবে না যৌথ কুরবানিতে কারো যদি এটা থাকে যে আমার গরুটা সবচেয়ে বড় আমাদের গরুটা এলাকার সবচেয়ে বড় গরু এবং সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে যে এইবারের গরুটা সবচেয়ে বড় হয়েছে আমার চেয়ে বড় গরু কেউ দিতে পারে না এই এলাকায় তো এই জাতীয় যদি লৌকিকতা প্রবণতা কারোর মধ্যে থাকে তাহলেও কিন্তু তার কুরবানি কবুল হবে না সো যৌথ কুরবানি যদি আপনারা দিতে চান এই বিষয়গুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আরও একটি প্রশ্ন খুব বেশি আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে কুরবানির সাথে আকিকা দেয়া যাবে কিনা খুব বেশি আলোচনা হচ্ছে এই প্রসঙ্গটা যে আকিকার কুরবানির সাথে আকিকা দিয়ে দেয়া যাবে কিনা এক্ষেত্রে আমরা উত্তরে বলবো যে কুরবানি এবং আকিকা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে দুটি ভিন্ন দুটি এবাদত প্রথম কথা হচ্ছে এবাদত দুটি ভিন্ন দুটি এবাদত কারণ কুরবানি এটা বছরের একটা নির্ধারিত সময় জিল হজের দশ তারিখে
আকিকাটা হচ্ছে নবজাতক সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে শুক্রিয়া স্বরূপ আল্লাহর কাছে যে এই কুরবানিটা করতে হয় সেটাকে আমরা বলি আকিকা হাদিসে এসেছে আকিকা তো সেটা হচ্ছে সন্তান কখন ভূমিষ্ঠ হলো সেটার উপর নির্ভর করে কারো সন্তান রমাদানে হতে পারে কারো সন্তান জিলহজ মাসেও হতে পারে সওয়ালে হতে পারে রজাবে হতে পারে সন্তান যেদিন জন্মগ্রহণ করবে তার প্রত্যেক সন্তানের আকিকা দিতে হয় তার সপ্তম দিনে ওয়াইউ হালাকু ওয়াই উসাম এবং সপ্তম দিনে মাথার চুল ফেলে দিতে হয় তার সন্তানের একটি নাম রাখতে হয় তাহলে আকিকার বিধান হচ্ছে সম্মানিত শুধি সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাত দিন পরে আমরা বুঝতে পারলাম আল্লাহ রফিস ইসলামের ভাষ্য অনুযায়ী কথা অনুযায়ী কৌল অনুযায়ী এবার যদি আমরা আল্লাহ রফিস ইসলামের আমল দেখি ওনার ব্যক্তিগত আমল কী ছিল সেক্ষেত্রে আমরা সহিবন হিব্বানের একটি হাদিস উল্লেখ করব যেটিকে ইবনু হাজার আল আসকালানি উনি ওনার ফাথুল বাড়িতে সহি হিসেবে উল্লেখ করেছেন আয়সর আদিল্লাহ তালা আনহার বর্ণনা তিনি বলেন যে আক্কা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আনিল হাসানি ওয়াল হুসাইনি ইউমা সাবে আই ওয়াসাম্মাহুমা আল্লাহ রাসুল ইসলাম নিজে ওনার দৌহিত্র অর্থাৎ ওনার নাতি হাসান এবং হুসাইনের আকিকা নিজে করেছেন সপ্তম দিনে এবং সপ্তম দিনে তাদের নাম রেখেছেন একজনের নাম রেখেছেন হাসান আরেকজনের নাম হুসাইন অর্থাৎ হাসান রাজি আল্লাহ আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওনার যে ছোট ছিল হোসাইন উনি পরে জন্মগ্রহণ করেছেন তো ওনাদের জন্মের পরে সাত দিন পরে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম ওনাদের আকিকা দিয়েছিলেন এবং সপ্তম দিনে উনি আকিকাও দিয়েছেন এবং তাদের নামও রেখেছেন তাহলে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের কৌলি হাদিস ওনার ভাষ্য মতে আমরা জানলাম উনি বলেছেন সপ্তম দিনে আকিকা দিতে হয় এবং ওনার ব্যক্তিগত আমল থেকে আমরা জানতে পারলাম যে উনি ওনার দুই নাতির আকিকা দিয়েছেন সপ্তম দিনে এবং নাম রেখেছেন তাহলে এ থেকে আমরা সুস্পষ্ট বুঝতে পারি যে আকিকা দিতে হয় সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাত দিন পর সপ্তম দিনে যদিও তবারানিতে আরেকটি হাদিস এসেছে যেখানে বলা হয়েছে যে আকিকা সপ্তম দিনেও দেয়া যায় চোদ্দতম দিনে দেয়া যায় একুশতম দিনে দেয়া যায় যদি সপ্তম দিনে কেউ দিতে না পারে কোনো কারণে তাহলে চোদ্দতম দিন না পারলে একুশতম দিন তাহলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে আকিকার সময়সীমা সপ্তম দিনের কথা আমাদেরকে বলা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আপনার সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আপনি সুক্রিয়া স্বরূপ কুরবানি করবেন আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াবেন আকিকার গ্রস্ত নিজেরাও খাবেন তো এটা যদি আপনি কুরবানির জন্য রেখে দেন তাহলে তো সন্তান দুনিয়াতে আসার এই আনন্দটা থাকে না একজন যখন সন্তান পায় সে কেমন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায় তো তখন তার সাত দিনের মধ্যে যে আনন্দটা থাকে ওই দিন তার নাম রাখা হবে আত্মীয় স্বজনরা আসবে বাচ্চাকে দেখবে দোয়া করবে তখন আকিকা করে গোস্ত নিজে খাবেন আত্মীয়দের খাওয়াবেন পাড়া প্রতিবেশীদেরকে দিবেন এটা হচ্ছে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপলক্ষকে কেন্দ্র করে এই আকিকা সো এটাকে কুরবানির সাথে মিক্স আপ করার কোনোই প্রয়োজন নেই এবং এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট গাইডলাইন হচ্ছে যে সপ্তম দিনে আকিকাটা দিতে হয় সো আমরা যেন সপ্তম দিনে আকিকাটা দেই তবে হ্যাঁ এখন প্রশ্ন হচ্ছে সপ্তম দিনে কেউ দিতে পারেননি চোদ্দতম দিনেও দিতে পারেননি একুশতম দিতে তম দিনেও দিতে পারেননি হাতে টাকা ছিল না সামহাও কোনো কারণে মিস করেছেন তখন আপনি যখন সুযোগ হয় তখন করে দেন ওই প্রেক্ষাপটে আপনি যদি কুরবানির সময়ও আকিকা দিয়ে দিতে চান এটা আদায় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আশা করা যায় আদায় হয়ে যাবে এবং এটা জায়জ আছে তবে এটা সুন্না নয় সুন্না হচ্ছে সপ্তম দিনে আকিকা দেওয়া পাশাপাশি গরু দিয়ে মহিষ দিয়ে উঁট দিয়ে আকিকা দেওয়াও কিন্তু সুন্না নয় আকিকা দেওয়া সুন্না হচ্ছে ছাগল দিয়ে হ্যাঁ গরু সাত ভাগে একটি ভাগ কুরবানির সাথে যদি আপনি আকিকা দিতে চান আকিকা আদায় হয়ে যাবে এটা জায়জ আছে কিন্তু এটা সুন্না নয় সন্ন্যাসম্মত হচ্ছে আকিকা সপ্তম দিনে দেয়া এবং ছাগল দিয়ে দেয়া ছেলের ক্ষেত্রে দুইটি ছাগল মেয়ের ক্ষেত্রে একটি ছাগল আশা করি কুরবানির সাথে আকিকার প্রসঙ্গটি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে সম্মানিত শুধু এবার আমরা শুনব আরও একটি মোস্ট আস্ট কোয়েশ্চেন ইন দিস করোনা পিরিয়ড কোভিড নাইনটিন আউটব্রেক পিরিয়ড সেটা হচ্ছে এই করোনা পরিস্থিতিতে কুরবানি না দিয়ে কুরবানির টাকা দান করে দিলে ওই সাওয়াব পাওয়া যাবে কি না এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমরা আগে শুনতাম না রিসেন্ট সময়ে গত কয়েক বছর আগে আমরা খেয়াল করেছি যে তারকা জগতের কিছু লোক বা নাটক সিনেমা জগতের কিছু লোক এরকম ঘোষণা দিয়েছে যে আমরা টাকা বন্যার্থ লোকদেরকে দিয়ে দিলাম আমরা কুরবানি দেব না তো ওনাদেরকে আল্লাহ এত টাকা দিয়েছেন ওনারা বন্যার্থ লোকদেরকেও সহায়তা করতে পারেন আবার কুরবানিও করতে পারেন সো একটা দিয়ে আরেকটা হবে না আপনি যদি টাকা দান করে দেন এটা সাদাকার স্বভাব হবে কিন্তু কুরবানির স্বভাব কিন্তু আপনি পাবেন না আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম বলেছেন কুরবানি করলে যেই প্রাণীটার কুরবানি করা হলো ওই প্রাণী তার শিং নিয়ে তার গায়ের পশম নিয়ে পায়ের খুরগুলো নিয়ে কেমতের ময়দানে দাঁড়াবে সো এই সব থেকে কিন্তু আপনি বঞ্চিত হয়ে গেলেন তাই এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কথা হচ্ছে আপনি যদি কুরবানির টাকা দান করে দেন দানের স্বভাব হবে কিন্তু
আপনার উদ্দেশ্য ভালো কিন্তু আপনার পদ্ধতিতে সমস্যা আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বন্যা দুর্গত মানুষ সাতক্ষীরাতে বা আশেপাশের জেলাগুলোতে বন্যায় মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে আমি টাকাগুলো দান করে দেই তাহলে বেশি তারা উপকৃত হবে আমি বলবো যে আপনার যদি সামর্থ্য থাকে সেক্ষেত্রে আপনি বন্যার্থ লোকদেরকে দানও করেন পাশাপাশি কুরবানিও করেন দুইটা দুই জিনিস অথবা আপনি যদি শুধু কুরবানি করতে চান সেটাও আপনি করতে পারেন আপনি কুরবানি করবেন এতে করে কিন্তু আপনি যে দান করতে চান আপনার এই পারপাসটাও কিন্তু সার্ভ হবে কিন্তু কুরবানির টাকা দান করে দিলে কখনো কুরবানি আদায় হবে না আপনি যদি কুরবানি করেন এক্ষেত্রেও কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশাল স্বার্থ এখানে আছে কারণ বছরের একটা দীর্ঘ সময় ধরে এই সুবিধা বঞ্চিত মানুষগুলো কিন্তু আমিষের অভাবে তারা ভোগে পুষ্টিহীনতায় ভোগে তারা এমনও অনেক ফ্যামিলি আছে বছরে শুধু এই কুরবানির সময় এই মৌসুমটাতে তারা কিছু গোস্ত খেতে পারে সো তাদের মধ্যে আপনি কুরবানি করে এই গোস্ত বিতরণ করতে পারেন সো এই কোভিড নাইন্টিনের পিরিয়ডে আমাদের উচিত বেশি বেশি কুরবানি করা কুরবানি করে এই অভুক্ত মানুষদের ঘরে ঘরে কুরবানির গোস্ত পৌঁছে দেয়া তাহলে আপনি কুরবানির মাধ্যমে কিন্তু এই গোস্ত বিতরণ করে তাদের সহায়তা করতে পারলেন পাশাপাশি যারা খামারি আছে আপনি কুরবানি করলে এই তাই খামারিদের এই ব্যবসা প্রসেসেও কিন্তু আপনি অংশগ্রহণ করলেন আপনি তাদের ব্যবসাতে আল্লাহ তালা সুদকে হারাম করেছেন ব্যবসাকে হালাল করেছেন তাহলে ব্যবসার মতো একটা চমৎকার কাজও আপনি সহায়তা করলেন কুরবানির মধ্য দিয়ে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের গ্রাম বাংলায় কিন্তু আমাদের অনেক গরিব লোকজন আছে বা মা বোনেরা আছে যারা সারা বছর ব্যাপী ছাগল পালে এই আশায় যে কুরবানির সময় ছাগলটাকে বিক্রি করবে অথবা গরু পালে গ্রামগঞ্জে অনেক পরিবার আছে যে বছর শেষে কুরবানির সময় আসলে তারা এটা ভালো দামে বিক্রি করবে এবং সেই টাকা দিয়ে সারা বছর চলবে সো আপনি যদি কুরবানি করেন তাহলে ওই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকেও কিন্তু সহায়তা করা হলো পাশাপাশি কুরবানির এই সময়গুলোতে হাজার হাজার কষাইদের একটা জীবিকার ব্যবস্থা হয় তারা গরু কুরবান গরু জবাই করে চামড়া খোলে গোস্ত কাটে তো এই কুরবানির দিনগুলোতে কিন্তু হাজার হাজার কষাইদের হালাল জীবিকার একটা ব্যবস্থা হয় কষাইরা কিন্তু কুটিপতি হয় না সো আপনি এই কুরবানির প্রসেসটাকে যদি আরও বেশি প্রমোট করেন তাহলে এই কষাইদেরও কিন্তু একটা রিজিকের ব্যবস্থা হচ্ছে আরও ইন্টারেস্টিংলি কুরবানির যে চামড়া পশুর যে চামড়া এই চামড়াগুলো কিন্তু ইয়াতিমের হক গরিবদের হক সো আপনি কুরবানির চামড়া বিক্রি যদি করে দেন চামড়া চাইলে আপনি ব্যবহার করতে পারেন অথবা বিক্রি করলে এটা কিন্তু ইয়াতিমখানাতে মাদ্রাসাগুলোতে হ্যাঁ অভাবী মানুষদেরকে এই দামটা কিন্তু দিয়ে দিতে হয় ফলে কুরবানির এই চামড়া থেকে কিন্তু মাদ্রাসাগুলো বা ইয়াতিম ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছে তাহলে এখানে অনেক বিষয় জড়িত যদিও বর্তমান সময়ে চামড়া শিল্প ধ্বংস করার একটা বিশাল পায় তারা চলছে চামড়ার দাম পড়ে যাচ্ছে তা আমরা যদি কুরবানি না দিয়ে আমাদের চামড়া শিল্প হুমকির মুখে পড়বে এবং এই যে হাজার হাজার মাদ্রাসা এবং এতিমখানা আছে যাদের একটা বড় ইনকামের বা আয়ের উৎস হচ্ছে কুরবানির সময় এই চামড়ার টাকা সো মানে উইথ অল দিস ডিসকাশন ইট সিমস দ্যাট থ্রু স্যাক্রিফাইস ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট মোর আপনি যদি কুরবানি করেন এবং এটা যদি বেশি বেশি করেন তাহলে আপনি যে চাচ্ছেন অসহায় মানুষদেরকে সহায়তা করতে এটা আরও বেশি বেশি করা হলো বেশি বেশি করা হলো তাদেরকে গোস্ত বিতরণ করে আপনি সহায়তা করলেন খামারিদেরকে ব্যবসার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করলেন গ্রামের যে নারীরা ছাগল পাল্ল গরু পাল্ল তাদের সহায়তা করলেন কষাইদের হালাল জীবিকার জন্য সহযোগিতা করলেন মাদ্রাসার ইয়াতিম ছাত্রদেরকে আপনি সহায়তা করলেন সো আমি বলবো যে কখনোই এই ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না যে কুরবানির টাকা আমি দান করে দেব না আপনি কুরবানি করবেন এতে আপনার কুরবানির অজীব আদায় হবে গরিবদেরকে সহযোগিতাও করা হবে সেক্ষেত্রে যদি আপনি স্বাস্থ্য ঝুঁকি মনে করেন এই করোনা পরিস্থিতিতে সেক্ষেত্রে আপনি সরাসরি হাটে যেতে না চাইলে অনলাইনে গরু ক্রয় করতে পারেন গতকাল আমি কয়েকটি বিশ্বস্ত সংস্থা বা ফাউন্ডেশনের নাম উল্লেখ করেছি আমার পেজে যারা এই কুরবানির সার্ভিসটা দিচ্ছে তারা বিশ্বস্ত আপনারা তাদের কাছে টাকা পাঠিয়ে আপনি কয় ভাগে কুরবানি দিচ্ছেন জানাতে পারেন আপনার নাম্বার দিয়ে রাখতে পারেন তারা কুরবানির দিন কুরবানি শেষে আপনাকে এস করে জানিয়ে দিবে যে আপনার কুরবানি হয়েছে আপনার কুরবানি আদায় হয়ে গেল অনেকে না বুঝে অনেক বিরূপ মন্তব্যও করেছেন গতকালের স্ট্যাটাসটিতে আসলে যে এই সংস্থাগুলোর কথা আমি উল্লেখ করেছি তাদের সাথে সরাসরি আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই বরং এটু এটা জনকল্যাণমূলক একটা কাজের অংশ হিসেবেই মূলত আমি অল্টারনেটিভ একটা সহজ পদ্ধতি যারা হাটে যেতে চান না গোস্ত বন্টন করা এবং করোনা পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকি মনে করে যারা কুরবানি একেবারে দিতেই চাচ্ছেন না তারা যেন এই ভুলটি না করেন বরং অন্তত এই সংস্থাগুলোর কাছে টাকা পাঠিয়ে তারা যেন তাদের ওয়াজিব কুরবানির বিধানটি পালন করেন এজন্যই মূলত এই স্ট্যাটাসটি দেওয়া হয়েছিল আরও একটি সহজ পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে যারা শহুরে জীবন যাপন করছেন শহরে আছেন তারা চাইলে কিন্তু আপনার গ্রামের আত্মীয় স্বজনদের কাছে আপনার টাকা পাঠিয়ে দিয়ে কুরবানি আদায় করতে প
কুরবানি করে তারা গোশত খেয়ে উপকৃত হলো আশেপাশের গরীব আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করে এই কুরবানির প্রক্রিয়াটা আদায় হলো এটাও খুব সহজে কিন্তু করা যেতে পারে আর কুরবানির ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব জায়জ আছে অন বিহাফ অফ ইউ অন্য কেউ আপনার পক্ষ থেকে কুরবানি করতে পারবে আপনি টাকা দিয়ে দিলেই হলো আর যারা হাটে যে নিজে দেখে শুনে গরু ছাগল কিনে এনে নিজে কুরবানি করে সব ব্যবস্থাপনা করতে পারবেন আয়োজন করতে পারবেন সেটা সব চাইতে ভালো সেটা তো নূর নালা নূর এটা নিয়ে কোনো কথা নেই তবে সেক্ষেত্রে এই করোনা পরিস্থিতিতে হাটে যাওয়া কুরবানি করা সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিপূর্ণভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং সর্বোচ্চ সতর্কতার পরিচয় আমাদেরকে দিতে হবে যাতে করে কুরবানিকে কেন্দ্র করে এই রোগের এই মহামারী যাতে আরও বেশি করে আমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার কোনো সুযোগ না পায় আশা করি কুরবানি টাকা দিয়ে দিলে কুরবানি আদায় হবে কিনা এই ব্যাপারটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা আসি আরেকটি প্রশ্ন আমাদের কাছে খুব বেশি এসেছে সেটা হচ্ছে কুরবানির পশু অনলাইনে ক্রয় করা যাবে কিনা খুবই রেলিভেন্ট একটি কোশ্চেন যেহেতু এখন অনেকেই হাটে যেতে চাচ্ছেন না করোনা পরিস্থিতির কারণে অনলাইনে আমরা অনেক কেনাকাটা করি ফলে অনলাইনে কুরবানির পশুটা ক্রয় করা যাবে কিনা এটা হচ্ছে প্রশ্ন এক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে জি অন্যান্য জিনিস আপনি যেমনি অনলাইনে ক্রয় করেন সেগুলো যেমনি জায়েজ অনুরূপভাবে অনলাইনে কুরবানির পশুও ক্রয় করা জায়েজ বিভিন্ন ডেইরি ফার্ম আছে অ্যাগ্রো ফার্ম আছে এবং বিভিন্ন গরু ছাগলের খামার আছে তারা কিন্তু আমি দেখলাম যে বিক্রয় ডট কমে না রকমারি ডট কমে আমি দেখলাম যে তারা গরুর অ্যাড দিচ্ছে গরুর ভিডিও সেখানে আপলোড করে দিচ্ছে সেখানে তাদের ক্লায়েন্টরা সেটা দেখে তারা গরু ক্রয় করছে যে এটা যায় যাচ্ছে ইনশাল্লাহ আপনারা যদি স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে গরুর হাটকে অ্যাভয়েড করতে চান ওখানে যেতে না চান আপনারা চাইলে অনলাইনে পশু ক্রয় করতে পারবেন তবে সেক্ষেত্রে দুটি জিনিস আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে দুইটা জিনিস আপনাকে অনলাইনে পশু ক্রয় করার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে হবে প্রথম বিষয় হচ্ছে পশুটা দৈহিকভাবে ত্রুটিমুক্ত কিনা এটা নিশ্চিত হতে হবে অর্থাৎ পশুর বিস্তারিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা আপনার জানা থাকা চাই পশুটা সুস্থ আছে কিনা বাহ্যিকভাবে সমস্ত ত্রুটিমুক্ত কিনা এটা জানতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে পশুর বয়স সম্পর্কে আপনার জানতে হবে কারণ যে কোনো বয়সের পশু দিয়ে কুরবানি করা যায় না এটার কোনো নির্ধারিত বয়স সীমা দেওয়া আছে সারিয়াতে সেটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে প্রথম হচ্ছে সালিমাতুল আয়ুব সালিমাতুল মিনাল আয়ুব জহেরা বাহ্যিক ত্রুটিমুক্ত হওয়া যে কোনো পশু দিয়ে কিন্তু অসুস্থ পশু দিয়ে কুরবানি করলে কিন্তু কুরবানি হবে না এক্ষেত্রে আমরা সুনানে নাসাইর একটি হাদিস উল্লেখ করব হাদিসটি সহি বারা ইবনে আসিফ রাদি আল্লাহ তালু বর্ণনা করেছেন আল্লাহ রাসুল্লাহ ইসলাম বলেছেন লা ইয়াজুজ মিনা দহায়া আল আউরা উল বাইগিন আউরুহা এমন পশু দিয়ে কুরবানি হবে না যে এই পশুটা সুস্পষ্টভাবে অন্ধ অন্ধ কানা কোনো পশু দিয়ে কুরবানি হবে না ওয়াল আরজা উল বাইন আর আজুহা খোড়া কুরবানি যেখানে করা হবে ওই জায়গা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারছে না মাঠ থেকে বাড়িতে আনা যাচ্ছে না এরকম খোড়া প্রাণী দিয়ে কুরবানি করা যাবে না ওয়াল মারি দতুল বাইগিনু মার আদুহা খুব বেশি অসুস্থ খুবই দুর্বল অসুস্থ প্রাণী দিয়ে কুরবানি করা যাবে না ওয়াল আজফা উল্লাতি লা তুমকি এবং এমন এমন বয়স্ক বৃদ্ধ প্রাণী যে অতি বয়সের ভারে এটা নুজ্জ হয়ে গিয়েছে এবং এর হাড্ডির ভেতরে যে মজ্জায় মজ্জা শুকিয়ে গিয়েছে এরকম প্রাণী দিয়েও কিন্তু কুরবানি করা যাবে না তাহলে সুনানে নাসাইয়ের এই সই হাদিসটির মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে অন্ধ প্রাণী দিয়ে কুরবানি করা যায় না খোড়া প্রাণী দিয়ে করা যায় না খুবই দুর্বল প্রাণী দিয়ে এবং খুব বয়স হয়েছে এরকম প্রাণী দিয়ে কিন্তু কুরবানি করা যাবে না তারপর আমরা সুনানে তিরমিজির আরেকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করব এই হাদিসটি হাসান পর্যায়ের হাদিস বর্ণাকারী হচ্ছেন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলেন নাহা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামা অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাম সিং ভাঙা এবং কান কাটা এরকম প্রাণী দিয়ে কুরবানি করতে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ ব্রোকেন হর্নস অ্যান্ড ইয়ার্স কোনো পশুর যদি সিং দুটো ভাঙা থাকে অথবা কান কাটা থাকে এরকম প্রাণী দিয়ে কুরবানি করলে কুরবানি আদায় হবে না পশুর কানের ব্যাপারে আরও সুস্পষ্ট হাদিস এসেছে সুনানে তিরমিজিতে এটিও হাসান পর্যায়ের হাদিস বর্ণকারী সাইদানা আলী রদি আল্লাহ তালান তিনি বলেন যে নাহা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামা আইয়দা বিমোকাবালা অর্থাৎ আল্লাহ রসুল ইসলাম মোকাবালা মানে এমন প্রাণী যেই প্রাণীর কানের সামনের অংশ কাটা এরকম প্রাণী দিয়ে কুরবানি করা যাবে না আউ মোদা বারা এমন প্রাণী 
যে প্রাণীর কানের পেছনের অংশ কাটা সেটা দিয়ে কোরবানি করা যাবে না আউ সরখা অথবা কানের মাঝখানে কাটা দুই দিক ঝুলে আছে করা যাবে না আউ খরখা অথবা কানের ভেতরে ছিদ্র পশুর কানে যদি ছিদ্র থাকে কেটে যে ছিদ্র হয়ে গিয়েছে ড্রিলড হয়ে গিয়েছে সেই প্রাণী দিয়ে কোরবানি করা যাবে না আউ জাদা আ অথবা নাক কাটা এরকম প্রাণী দিয়ে কোরবানি করা যাবে না তাহলে আল্লাহ রসুল ইসলামের ভাষ্য মতে এই এই প্রাণীগুলো দিয়ে কোরবানি করা যাবে না ফলে আপনি অনলাইনে যদি পশু ক্রয় করতে চান আপনার যে পশুটা ক্রয় করবেন এটা বাহ্যিকভাবে সুস্থ আছে কিনা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিস্তারিত বর্ণনার ভিডিওতে আপনাকে ক্রস ক্রস চেক করে এবং বাড়িতে আনার পরে সেটাকে দেখে এই পারচেসটা আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে দুই নম্বর খেয়াল রাখবার বিষয় হচ্ছে পশুর বয়স কুরবানির পশুর একটা নির্ধারিত বয়স সীমা আছে সেক্ষেত্রে উটের জন্য পাঁচ বছর হওয়া লাগবে কমপক্ষে গরু বা মহিষের ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুই বছর হতে হবে এবং ছাগলের ক্ষেত্রে কমপক্ষে এক বছর হতে হবে আবার বলছি উট পাঁচ বছর গরু দুই বছর এবং ছাগল এক বছর তবে মেষ বা ভেড়া দুম্বা এগুলো যদি ছয় মাস হয় দেখতে যদি মোটা সোটা হয় এক বছরের মতো মনে হয় তাহলে সেগুলো দিয়েও কোরবানি করা যাবে সেক্ষেত্রে পশুর যে দাঁত আছে নিচের পাটের যে পশুর দাঁত এই দাঁতগুলোর পাশে দুইটা ধারালো দাঁত থাকে এগুলো উঠেছে কি না এগুলো দেখে দেখে আপনারা পশুর বয়স্কে নির্ণয় করতে পারবেন তাহলে অনলাইনে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হচ্ছে যে অনলাইনে আপনি পশু ক্রয় করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে দুটি বিষয়ে খুব খেয়াল রাখতে হবে এক হচ্ছে পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক আছে কি না বাহ্যিকভাবে সব ধরনের ত্রুটিমুক্ত কি না দুই নম্বর হচ্ছে পশুর বয়স এই দুটি জিনিস যদি আপনি অ্যানশিওর করেন আপনি অনলাইনে পশু ক্রয় করে সেটা দিয়ে কুরবানি করলে কুরবানি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নেই আরও একটি প্রশ্ন আমাদের কাছে খুব বেশি এসেছে সেটা হচ্ছে কুরবানি কি পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে একজন দিতে হবে নাকি সামর্থ্যবান প্রত্যেকের দিতে হবে আই রিপিট আমি আবার বলছি প্রশ্নটি হচ্ছে যে অনেকে এই প্রশ্নটি করেছেন যে পুরো পরিবার থেকে একজন দিলে হয়ে যায় নাকি সামর্থ্যবান প্রত্যেকের দিতে হয় সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা এটি একটি মতবিরোধপূর্ণ মাস আলা অর্থাৎ এই মাস আলার ক্ষেত্রে স্কলারদের মধ্যে মতভেদ পাওয়া যায় এক্ষেত্রে দুইটি মতামত একদল স্কলার বলেছেন যে এটা পরিবারের পক্ষ থেকে একজন দিলে আদায় হয়ে যাবে অপর মতামত হচ্ছে যে না সামর্থ্যবান প্রত্যেকের দিতে হবে আমরা দুইটি মতামত নিয়ে আলোচনা করি প্রথম মত হচ্ছে যে এক পরিবারের পক্ষ থেকে একজনই যথেষ্ট এই মতামতটিও দলিলের দিক থেকে বেশ শক্তিশালী সেক্ষেত্রে আমরা মেহনাফ ইবনি সুলাইম রাদি আল্লাহ তালা আনহুর বর্ণিত একটি হাদিস শোনানে আবু দাউদে এসেছে হাদিসটি হাসান পর্যায়ের হাদিস তিনি বলছেন ও নাহনু আকুফুন মা রসুল্লাহ বে আরাফাতিন আমরা রাসুল ইসলামের সাথে নয় জিল হজ আরাফার ময়দানে ছিলাম কলা তখন আল্লাহ রাসুল ইসলাম আমাদেরকে বলেছেন ইয়া আইহান্না সে মানব সকল ইন্না আলাকুল্লি আহলি বাইচিন ফিকুল্লি আমিন উদহাইয়া অর্থাৎ প্রত্যেকটি আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন প্রত্যেকটি ফ্যামিলির জন্য প্রতি বছর একটি কুরবানি ওয়াজিব হয় আমি আবার বলছি প্রত্যেক ফ্যামিলির জন্য প্রতি বছর কুরবানি দিতে হয় কয়টি একটি তাহলে কুরবানি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি দিলেই আদায় হয়ে যাবে সুরানি তিরমিজির আরও একটি হাদিস আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি এই হাদিসটিও সহি সেদিনা আতা ইবনি আসার আদি আল্লাহ তালা আনহু উনি আবু আইয়ুব আল আনসার রদি আল্লাহ তালা আনহুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কাইফা কানা কানাতিল উদাহিয়াফি আহদি রসুল্লাহ হে আল্লাহ নবীর সাহাবি আল্লাহ রসুল ইসলামের জামানাতে কুরবানি কেমন হতো কিভাবে তারা কুরবানি দিতেন তো আবু আইব আল আনসার রাদি আল্লাহ তালা আনহুনি বলেছেন কেন রজুলু ইউদাহি বিশ্বাসী আনহু ও আন আহলিহি আল্লাহ রাসুল শাহ ইসলামের সময়কালে লোকজন একটি ছাগল কুরবানি দিত তার পক্ষ থেকে এবং তার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে আনহু ও আন আহলিহি তার নিজের পক্ষ থেকে এবং ফ্যামিলির পক্ষ থেকে অর্থাৎ এই হাদিসগুলোর আলোকে বোঝা যায় যে পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে একজন কুরবানি দিয়ে দিলেই আদায় হয়ে যাবে স্বামীও চাকরি করেন স্ত্রীও চাকরি করেন স্বামীরও টাকা আছে স্ত্রীর টাকা আছে দুজনের আলাদা করে দিতে হবে না স্বামী যদি একটা ছাগল কুরবানি দিয়ে দেয় তাহলে স্ত্রীর পক্ষ থেকে পুরো ফ্যামিলির পক্ষ থেকে কুরবানি আদায় হয়ে যাবে এই হাদিসগুলোর আলোকে বোঝা গেল দ্বিতীয় আর একটি মত আছে সেই মতটি হচ্ছে প্রত্যেক সামর্থ্যবানের উপর ওয়াজিব এটি ইমাম আবু হানিফার মত এবং আমাদের বাংলাদেশে এটিরই প্রচলন হয়ে এসেছে আমরা এই মতামতটিকেই বেশি আমরা শুনে থাকি সব জায়গায় যে যারাই সামর্থ্যবান প্রত্যেকের আলাদাভাবে দিতে হয় স্বামী সামর্থ্যবান হলে স্বামীর দিতে হবে স্ত্রী সামর্থ্যবান হলে স্ত্রীকে দিতে হবে ছেলেরা হলে ছেলের দিতে হবে এটা প্রত্যেকের আলাদাভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি দিতে হয় এবং সেক্ষেত্রে ওনারা দলিল দিচ্ছেন সোনানি ইবনু মাজার একটি হাদিস হাদিসটি সহি যেখানে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম বলেছেন মানকান আলাহু সাহ যার সামর্থ্য আছে 
কিন্তু ওয়ালা মিদহ এই সামর্থ্য থাকার পরেও সে কুরবানি দেয় না ফালা ইয়া কোরবান্না মুসল্লানা সেজন্য ঈদ উল আজহার দিন আমার ঈদগাহে না আসে নামাজ পড়তে আল্লাহ রাসুল ইসলাম হুঁশিয়ারি বাণী ঘোষণা করেছেন ধমক দিয়েছেন যে সামর্থ্য থাকার পরেও যে কুরবানি দেয় না সেজন্য আমার ঈদগাহে না আসে এ হাদিসের আল্লাহকে ওনারা বলেছেন মানকান আলাহু সা যার সামর্থ্য আছে ওনারা বলছেন যে এটা ইন জেনারেল ব্যাপক যারই সামর্থ্য আছে তাকে দিতে হবে সো এখানে বাস্তবতা হচ্ছে দুই পক্ষেরই খুব ভ্যালিড দলিল আছে আর কোন মাসালার ক্ষেত্রে যখন মতবিরোধ থাকে দুই পক্ষেরই দলিল থাকে সেক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করাটা অনুচিত বরং এটা হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্য এখানে প্রশস্ততা রয়েছে সো যারা মনে করে যে ফ্যামিলির পক্ষ থেকে একজন কুরবানি দিলেই আদায় হয়ে যাবে তাদেরও দলিল আছে তাদেরকে সেটা করতে দেওয়া উচিত তবে আমরা এটাকেই সাজেস্ট করি যে প্রত্যেক সামর্থ্যবানের উপর কুরবানি দেওয়া উচিত এতে করে যিনি কুরবানি দিবেন উনি সাওয়াব পেয়ে উপকৃত হলেন আবার উনি কুরবানি দেওয়ার কারণে গোস্ত বিতরণ করলেন ফলে গরিবরা উপকৃত হলো সো সামর্থ্যবান প্রত্যেকেরই উচিত বেশি বেশি কুরবানি দেয়া আশা করি এই মাসালিটেও আপনারা বুঝতে পেরেছেন সমৃদ্ধি শুধু আমরা আমাদের লাইভের একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি আমরা খুব বেশি লম্বা চোরা করতে চাই না যদিও বলেছিলাম সংক্ষিপ্ত লাইভ মাঝখানে একবার ইন্টারনেট এবং ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ার কারণে একবার ইন্টারাপ্ট হলো এ পর্যায়ে আমরা অল্প কয়েকটি রিমাইন্ডার আপনাদের সাথে শেয়ার করে আজকের আলোচনাটুকু আমরা এখানেই জবনী কাটানবো এখানে আমরা আলোচনাটি শেষ করবো ইনশাল্লাহ প্রথম যে রিমাইন্ডারটি আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চাই সেটি হচ্ছে সম্মানিত শুধু আমরা অনেকেই বাজার থেকে পশু আনার সময় বা কুরবানি করার সময় পশুর সাথে অনেক বেশি অমানবিক আচরণ করি এতে করে কিন্তু আপনার কুরবানিটা পুরো কুরবানির প্রক্রিয়াটাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যেতে পারে তাই আজকের লাইভের মধ্য দিয়ে যারাই আপনারা যুক্ত হয়েছেন আমি সবাইকে বলছি আমরা যাতে পশুর সাথে মানবিক আচরণ করি কুরবানির পশুর সাথে এমন কোনো আচরণ যাতে না করি যাতে ওর কষ্ট না হয় আমরা যেন এটা খেয়াল রাখি বিশেষ করে জবাই করার আগে পশুকে ভালোভাবে রশি দিয়ে বেঁধে নেয়া এবং ছুরিটা যেই ছুরি দিয়ে যাবে করা হবে সেটা খুব ধারালো থাকা আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম কিন্তু এই দিক নির্দেশনা আমাদেরকে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ ইসলাম যে কতটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স কতটা ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম সহি মুসলিমের বর্ণনায় তিনি বলছেন ইদা দাবাহ তুম ফাহসিন উদ্দিবাহা তোমরা যখন জবাই করবে সেখানেও তোমরা এহসান করো কেননা আল্লাহ তালা সব জায়গায় এহসানকে অবধারিত করেছেন আমরা জীবনে যাই করব না কেন সেটা এহসানের সাথে করতে হবে তো পশুটাকে কিন্তু আমি জবাই করব স্লটার করব আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম বললেন যখন স্লটার করবে জবাই করবে তখনও সেটার প্রতি এহসান করে তোমরা জবাই করো না ওই দা জাবাহ তুম ফাহসিন উজিবাহা সেক্ষেত্রেও তোমরা সফট হার্টেড হও সেটাকে এহসানের সাথে জবাই করো কীভাবে এহসানের সাথে জবাই করবে ওয়ালিউ হিদ্দা আহাদুকুম শাফরতাহু ওয়ালিউরি দাবি হাতাহু তোমরা তোমাদের ছুরিটা খুব বেশি করে ধারালো করে নাও যাতে করে খুব স্মুথলি স্লটারিংটা হয়ে যায় খুব স্মুথলি কুরবানিটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায় যাতে প্রাণীটার কষ্ট না হয় আমরা প্রায়ই আমাদের ব্যাগ হেয়ালে বা অবহেলা বসত কুরবানির পশু ট্রাক থেকে নামানো হাট থেকে নিয়ে আসা এমনভাবে আমরা কুরবানির পশুর সাথে ট্রিট করি এতে করে কিন্তু অনেক অমানবিক আচরণ আমাদের দ্বারা প্রকাশ পেয়ে যায় সো আমরা যদি যদিও এটাকে জবাই করব আমরা যেন এহসানের সাথে জবাই করি এই বিষয়টা যেন আমরা খেয়াল রাখি এটা হচ্ছে প্রথম রিমাইন্ডার দ্বিতীয় রিমাইন্ডার হচ্ছে আমাদের দেশে প্রায় এটা ঘটে জবাই করার পরে অনেক কষাইরা তাড়াতাড়ি এই পশুটার দেহ থেকে প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার জন্য ছোট ছুরি দিয়ে জবাই করার প্রাণীটার গলার মধ্যে খোঁচা মারতে থাকে গলায় বারবার খোঁচা মারতে থাকে এটা কিন্তু ঠিক না স্পাইনাল কর্ডে যদি আপনি জবাই করার পরে বারবার খোঁচা মারেন তাহলে কিন্তু এই প্রাণীটার অপমৃত্যু হতে পারে অর্থাৎ এটা স্বাভাবিক কোনো মৃত্যু নয় স্বাভাবিক মৃত্যু হচ্ছে জবাই করে দেয়া এবং ইসলাম এটাকে আমাদের জন্য বৈধ করেছেন আমরা জানি যে পাশ্চাত্যে গরুর মাথায় বুলেট মারা হয় অথবা ইলেকট্রিক্যাল শক দিয়ে ওটাকে হত্যা করা হয় অথবা ভারী কোনো লোহার হাতুড়ি দিয়ে গরুর মাথায় আঘাত করে সেটাকে মারা হয় কিন্তু ইসলাম এগুলোকে নিষেধ করেছে ইসলামের বিধান হচ্ছে স্লটারিং করা আপনি জবাই করে দিবেন সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় দশ থেকে পনেরো মিনিট যদি আমরা একটু ওয়েট করি গরুর দেহ থেকে সবগুলো রক্ত কিন্তু বের হয়ে যাবে ফলে এটার গোস্তটা উপাদেয় হবে আমাদের জন্য কিন্তু আমরা যদি তারা তাড়াহুড়ো করে বিশেষ করে অনেক কষাই ভাইরা রুহুটা যাতে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায় প্রাণটা যাতে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায় জবাইয়ের পরে আবার ছোট ছুরি দিয়ে স্পাইনাল কর্ডে খোঁচা মারতে থাকে এটা কিন্তু ঠিক না এতে করে যেটা হয় এটা স্বাভাবিক মৃত্যু হয় না বরং অপমৃত্যু হয়ে থাকে আমরা যখন কুরবানি করি তখন প্রাণীটার শ্বাসনালী এবং কণ্ঠনালী কেটে যায় এবং তারপরে 
রক্তনালী যেটাকে ইংরেজিতে বলে জুগুলার ভেইন এই জুগুলার ভেইনটা যখন কেটে যায় তখন কিন্তু প্রাণীটা আর ব্যথা পায় না গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে যদিও আমরা দেখি যে প্রাণীটা খুব ছটফট করে লাফালাফি করে কিন্তু আসলে সে ব্যথা পায় না জুগুলার ভেইন যখন কেটে ফেলে তখন ব্রেইন তাকে স্পাইনাল কর্ডের মাধ্যমে হার্টের সিগন্যাল দেয় আরও বেশি পাম্প করার জন্য আরও বেশি রক্ত পাঠানোর জন্য ফলে দেহের সবগুলো রক্ত গলার ওই কাটা জায়গা দিয়ে কিন্তু বের হয়ে যায় কিন্তু ওই মুহূর্তে আপনি যখন ছোট ঝুরি নিয়ে এটার স্পাইনাল কর্ডে খোঁচাখোঁচি করতে শুরু করেন তখন কিন্তু এটার অপমৃত্যু ঘটে এটা স্ট্রোক হতে পারে এটা হার্ট অ্যাটাক করে মারা যেতে পারে যেতে পারে তাহলে সেটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে জবাইয়ের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুবরণ করলো না বরং হার্ট অ্যাটাক করে বা স্ট্রোক করে সেটা মারা গেল তখন কিন্তু আপনার কুরবানিটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যেতে পারে তো এই জন্য আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব আপনারা তাড়াহুড়ো না করে দশ থেকে পনেরো মিনিট একটু ওয়েট করেন জবাইয়ের পরে এটাকে স্বাভাবিকভাবে ন্যাচারালি প্রাকৃতিকভাবে এটা রুহুটা বের হতে দিন তা না হলে আমাদের কুরবানি কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যেতে পারে তিন নম্বর রিমাইন্ডার হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের অনেক জেলায় আমরা হিন্দু মুসলমান একসাথে থাকি আমার কাছে নিউজ এসেছে যে অনেক জায়গায় অনেকে হিন্দুদের মন্দিরের সামনে কুরবানির গরু জবাই করে এটা ঠিক না কারণ আমরা জানি যে ওরা এই গরুর পূজা করে থাকে সো আমরা এমন কিছু করব না যেটা ওদেরকে খুব বেশি কষ্ট দিবে সো অনেকে শুনেছি যে উস্কানিমূলকভাবে তারা একটু দেখিয়ে দিতে চায় বা তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে চায় এরকম করে অনেক সময় হিন্দুদের বিভিন্ন গ্রামে মন্দিরের সামনে এই কুরবানির ব্যবস্থাপনা করা হয় আমি বলবো যে আমরা এটা যাতে না করি আমরা হিন্দুদের যে উপাসনালয় আছে আমাদের হিন্দু ভাইদের উপাসনালয়গুলোকে স্কিপ করে এমন জায়গায় কুরবানি করব যাতে করে তাদের এই দৃশ্য দেখা না লাগে এবং তাদের এবাদত গাহের সামনে যাতে আমাদের এরকম পরিস্থিতি তৈরি করতে না হয় আমরা যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের এবাদতের মধ্য দিয়ে বজায় রাখতে পারি এবং কোনো ধরনের উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডে যেন আমরা কখনোই যুক্ত না হই চার নাম্বার এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে জি খেয়াল করে শুনুন আপনাকে বলছি চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে জবাইয়ের স্থান এবং বর্জ্য কুরবানির পরে এটাকে নিজ দায়িত্বে পরিচ্ছন্ন করুন আই রিপিট আমি আবার বলছি যেখানে আপনি কুরবানি করলেন সেটাকে এবং এই যে বর্জ্য ময়লা এটা নিজ দায়িত্বে আপনি ক্লিন করুন সিটি কর্পোরেশনের ভাইয়েরা সরকারি তত্ত্বাবধানে সারা বাংলাদেশের এই সব বর্জ্য আসলে পরিষ্কার করা সম্ভব না জরিপে এসেছে যে পঞ্চাশ লক্ষ গরু জবাই করা হয় প্রত্যেকটা কুরবানি রিদে তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে দায়িত্বশীল হতে হবে কুল্লুকুম র আইন ও কুল্লুকুম আসউল উনান র আইয়াতিহি আল্লাহ রাসুস্তা ইসলাম বলেছেন তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল আর তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্বের ব্যাপারে কেমতের মদানে আল্লাহ তালা কিন্তু তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে তাই আমরা যেন নিজ দায়িত্বে এই কুরবানির করার স্থান এবং বর্জ্য যেন পরিষ্কার করি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে বেশি করে পানি মেরে আমরা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি কারণ আর তুহুর শত্রুল ইমান পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এটা হচ্ছে ইমানের অঙ্গ এই বিষয়টা জানে আমরা খুব গুরুত্বের সাথে নেই এবং নিজ নিজ কুরবানি আমরা যেখানে দিলাম সেই জায়গাটা যেন আমরা পরিষ্কার করি বিশেষ করে বিভিন্ন সংস্থা যারা অনেক অনেক কুরবানি করবেন ভলান্টিয়ারেলি বিভিন্ন কুরবানি করে কুরবানির গোস্ত বিতরণ করবেন আপনারা এরকম ভলান্টিয়ারেলি ক্লিনলিনেস ক্যাম্পেইন করতে হবে যাতে কোনো ধরনের রক্ত ময়লা বর্জ্য আবর্জনা না থাকে এই ব্যাপারটাকে যেন আমরা খেয়াল রাখি সর্বশেষ হচ্ছে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে ফ্রিজে রাখা যাবে কিনা জি কুরবানির গোস্ত ফ্রিজে রাখা যাবে ইবনে আব্বাস রাদিল্লাহ তাল আনহুর মত অনুযায়ী তিন ভাগ করা উত্তম তবে এটা আবশ্যক নয় আপনি এক ভাগ নিজে খাবেন এক ভাগ আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীদের দিবেন আরেক ভাগ গরিব দুঃখীদের মাঝে বন্টন করে দিবেন এটা উত্তম কিন্তু এটা আবশ্যক নয় পুরো গোস্ত যদি আপনার লেগে যায় আপনি ভোগ করতে পারেন আর যদি আপনার কাছে অতিরিক্ত গোস্ত থাকে এটা আপনি আত্মীয়দের দান করুন গরিব আত্মীয়দের আপনি উপহার দিন গরিব মিসকিনদের সুবিধা বঞ্চিত মানুষদেরকে আপনি এগুলো দান করুন কারণ সুরাতুল হাজের আঠাশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলেছেন ফাকুলু মিনহা ও আত আইমুল বা ইসাল ফাকির তোমরা কুরবানির এই গোস্ত নিজেরাও খাও এবং অভাবী লোকদেরকে দাও এবং সহি বুখারিতে আল্লাহ রাসুস্তা ইসলামের একটি বর্ণনা আল্লাহ রাসুস্তা ইসলাম বলেছেন খুলু ও আত আইমু ও দাখেরু অর্থাৎ কুরবানির গোস্ত তোমরা খাও ও আত আইমু মানে অন্যদের খাওয়াও ও দাখেরু এবং তোমরা এটাকে প্রিজার্ভ করে রাখো বা জমা করেও রাখতে পারো অর্থাৎ আপনি চাইলে ফ্রিজে রাখতে পারবেন আপনি পরবর্তীতে খেতে চাচ্ছেন আপনি রাখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ সো উত্তম হচ্ছে তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজে খাওয়া এক ভাগ আত্মীয় স্বজনদের প্রতিবেশীদের দেয়া এবং এক ভাগ অভাবী সুবিধা বঞ্চিত গরিব মিসকিনদের মাঝে বন্টন করে দেয়া এবং অবশ্যই অবশ্যই যাদের সামর্থ্য আছে আপনারা বেশি বেশি কুরবানি করুন এবং এই কুরবানির মধ্য দিয়ে আমরা অনেক অনেক প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সুবিধা বঞ্চিত মানুষ তাদের কাছে আমাদ
দিনী ভাই বোন আমাদের লাইভটি শুনছেন আপনাদের সবাইকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমরা কামনা করি যে আল্লাহ তালার কাছে আমরা ফরিয়াদ করি জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের যে বারাকা রাহমা আমরা যেন নফল আবাদত করে করে বেশি বেশি তাকবির তাহলিল দিয়ে এই দিনগুলো যেন মুখরিত রাখতে পারি বেশি বেশি নফল আবাদত করতে পারি নফল রোজা রাখতে পারি বিশেষ করে অবশ্যই আরাফার দিনের রোজা যাতে আমরা মিস না করি এবং যদিও করোনা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা সবাই আতঙ্কিত তারপরেও গোটা মুসলিম উম্মার জন্য আমরা দোয়া করি যে এই ঈদ উল আজহার উৎসব যাতে আমরা ভাব গাম্ভীর্যের সাথে আবাদতের মধ্য দিয়ে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে পালন করতে পারি আপনাদের সবার জন্য আমি দোয়া করছি আমি নিজেও আপনাদের সবার কাছে দোয়া চাই আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক ইমানের সাথে রাখুক আবারও হয়তো কোনো লাইভে দেখা হয়ে যাবে আপনারা লাইভটি শেয়ার করবেন বলে আশা করছি সুবাহানাকাল্লাহমিকা আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আংতা আস্তা ফিরুকা ওয়াতুবি লাইক ওসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত